Hi, hello, praise the Lord, I love you. Happy New Year, advance da. Eros me mundi kendu kochina nante. Dendevela, irve rendo sorshram lo. Devud na jeetam lo ye ye menu chasero kudiga me to chapada nikarna to chenu. Chala mail chaser andi devud. మెయిన్ మనకి ఆరోగ్యం ఉంటే కదా ఏదో ఏమి చేస్తాము నాకు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు చాలా ఆరోగ్యం దేవుడు ఇచ్చారు చెప్పాలంటే వరాల జన్లు కురిపించినట్టే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు అసలు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండులో నాకు వాగ్దానం దేవుడు ఏంటి ఇచ్చారంటే యహోవాను సర్వ సరిలకు దేవుడను నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా అని ఒక వాగ్దానాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చారు నిజంగానండి ఆయనకి అసాధ్యమైంది చాలా ఆశ్చర్యకారాలు జరిగాయండి చాలా ఆశ్చర్యకారాలు జరిగాయి దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదని చాలా విషయాల్లో ప్రూవ్ అయిందండి చాలా విషయాల్లో ప్రూవ్ అయింది అయితే అంతకంటే ముందు మీకు ఒక ఐదు విషయాలు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఎవరి మనసు నీ మీద అనుకుంటుందో వాళ్ళని పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుతుంది అని ఒక మాట ఉంది కదా అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పసిబిడ్డ చిన్న బిడ్డ తల్లి మీద ఎలా ఆధారపడతాడు ఒక బిడ్డడు తండ్రి మీద ఎలా ఆధారపడతారో అట్లాగా మనము పసిబిడ్డల్లాగా దేవుడి మీద ఆధారపడాలి ఇంకా ఆయన మీద ఆధారపడినప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు తల్లి ఉంది చిన్న బిడ్డ దానికి ఆకలే ఎప్పుడేస్తుందో వేయలేదు ఈ పిల్ల అడగదు దానికి అంత అవసరం అంతా ఎవరు చూస్తారు తల్లి చూస్తుంది ఈ టైంకి దానికి పాలు పట్టాలి ఈ టైంకి స్నానం చేపియాలి ఈ టైంకి దానికి ఏదైనా ఇంకా చిన్న బిడ్డ బాధ్యత ఉంది అట్లాగే మనం కూడా మన దేవుడికి మన జీవితాలు మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు ఆయన మీద అట్టి రీతిగా మనం ఆధారపడినప్పుడు మనం అడగకపోయినా కూడా మనకి సమస్తాన్ని ఆయన ప్రొవైడ్ చేసేవారుగా సమస్తము చూసుకునేవారుగా బాధ్యత తీసుకునేవారుగా ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఐదు పాయింట్లు ఏంటంటే అండి ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు మనం నమ్మాలి ఏంటి నమ్మాలి ఆయనకు అసాధ్యమైనటువంటిది ఏమి కూడా లేదనేది మనము నమ్మాలి దేవుడికి అసాధ్యమైనటువంటిది ఏమీ లేదు మీరు నమ్మితే మీరు దాన్ని లే మీకు అర్థమైందా మీరు నమ్మితే దాన్ని లేనండి మీరు నేను ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లు ఈ సంవత్సరం నేను చేశానండి ఫాస్టింగ్ ప్రేయరు ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అన్నట్టు నేను చేయడం చేశాను ఫాస్టింగ్ ప్రేయరు అవే డేట్స్ చూస్తున్నాను నేను ఈ సంవత్సరం త్రీ టైమ్స్ చేశానండి ట్వంటీ వన్ డేస్ ఒక పూటలు అండి వీలైతే ఒక పూట లేకపోతే రెండు పూట అంతకంటే ఎక్కువ లేదు నేను ఫుల్గా మాత్రం కాదు చేశానండి ఎందుకంటే నాకు ఏదైనా సరే నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటానండి ప్రతి నెల ఇది ఇప్పుడు కాదు నేను పరిచర్యకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా చూసారా ప్రతి నెల కూడా నాకు ఎంత అవసరమో నేను ఇక్కడ రాసుకుంటాను జానివరి నుంచి ఎక్కడ మిస్ అయింది కొత్త డైరీ స్టార్ట్ చేశాను సో కొత్త డైరీ స్టార్ట్ చేసాను ఇక్కడ జనవరి లేదు కానీ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఇదంతా లిస్ట్ ఇది దేవుడికి ఏంటేంటంటే అందరు ఫ్యామిలీస్ ఫ్యామిలీస్ కోసం ప్రేయర్ చేయాలని రాసుకున్నానండి మా హె ఇక్కడ హెవెన్లీ ఫైవ్ మినిస్ట్రీస్ కోసం రాసుకున్నాను ఈ ఇక బొబ్బిలిపట్నం చుట్టుపక్కల ఏరియా అంతా రక్షింపడాలి మన మందిరానికి వచ్చి వాళ్ళందరి ఫ్యామిలీస్ కోసం బ్యాక్ అయిన వాళ్ళ కోసం ఇదంతా రాసుకున్నానండి నేను అయితే నేను చూసారా ఫస్ట్ది టైత్ టైత్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనకి ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తారు కదండి 
ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి చందా కింద ఇస్తారు మా అన్నయ్య తమ్ముడు మా అక్క మా చి మా చెల్లి అనుకొని ఇస్తారులేండి కానీ నేను అది మాత్రం నేను సేవ కింద తీసుకుంటాను అంటే వాళ్ళు చందా కింద ఇచ్చినట్టు నేను తీసుకుంటాను దానికి వెంటనే నేను ప్రేయర్ చేస్తాను ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకోండి ప్రార్థన ఇలాగ ఎవరు ఇచ్చినా సరే కూడా వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారు ఏంటి దానికి మరి దర్శన భాగం నేను పక్కకు తీయాలి కదా ఈ విధంగా నేను తీసిన దర్శన భాగాలు అంతా కలిపితే ఒక లక్ష రూపాయలు అయిందండి అంటే ఇవన్నీ కలపగా కలపగా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎంత ఇచ్చారు ఏంటి లెక్కలు వేసుకొని మా అమ్మ ఇచ్చింది కావచ్చు ఇలా లెక్కలు వేసుకొని మెయిన్ మా అమ్మ అన్నయ్య తమ్ముడు వీళ్ళు ఇస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చినవన్నీ లెక్కలు వేసుకొని వాటికి టైత్ చూసారా ఇక్కడ ఎందుకు రాసాను అనుకుంటున్నారు టైత్ అని అంటే నేను ప్రాక్టికల్స్ చెప్తున్నానండి ప్రాక్టికల్గా మనం దేవుడితో ఎట్లా ఉండొచ్చు అది జస్ట్ వాక్య వాక్యం అనే కాదు అది ప్రాక్టికల్గా మన లైఫ్లో మనము ఎట్లాగా దేవుడిని నమ్మచ్చు అన్న విషయాలు మీకు నేను చెప్తున్నాను ఇంకేం కాదు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ గురించి ఎస్పెషల్లీ నేను మీకు చెప్తున్నాను అన్ని సంవత్సరాలు చాలా మేలు దేవుడు చేశారు కానీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఏం చేస్తారు అంటే ఈ లక్ష రూపాయలు ఎందుకు రాసుకున్నాను అనుకుంటున్నారు నేను ఎప్పుడుదప్పుడు దశం భాగాలు తీయడం అవసరానికి వాడియడం దశం భాగాలు తీయడం అవసరానికి వాడియడం అలా చేయగా 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 ఏటైందంటే మొత్తం అన్నీ అవగొట్టాను అయితే దేవుడు చా దే అంటే నాకు అర్థమవుతుంది నేను చేస్తున్న తప్పే ఆ దశం భాగాలు అలాగా అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేనేం చేసేదాన్ని అంటే ఈ స్టూడెంట్స్కో లేకపోతే చర్చికి వచ్చిన వాళ్ళకో లేకపోతే ఎవరికో ఎవరు ఖర్చు పెట్టేసేయడము వాళ్ళకి అవసరాలకి ఇచ్చేయడం వాళ్ళు అయితే క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసేయడము ఇలా వాడేసేదాన్ని కానీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటా ఈ అప్పటి వరకు అవి అయిపోయి కానీ ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటా ఈ లెక్కలు పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను తైతని పక్కన పెట్టడం అది అవగొట్టిన తైతని పక్కన అంతేనేమో చివరికి ఏటైంది తెలిసింది ఈ వన్ ల్యాక్ గురించి నేను అలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి ఎలాగా ఏంటి ఎలాగ ఏంటి అని మధ్యలో నా చూసారా ఇక్కడ ఏ మధ్య అయినా ఇరవై మూడు వేలు అన్నాను అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఆ రోజు బంగారం అమ్మేసి తెచ్చి టైత్ అని దాసేయని అనమాట ఆ డబ్బులు అది కాస్త నాకు కూతురు ఏం చేసిందంటే దానికి అవసరం ఉంది దాని జాబ్ నిమిత్తమే కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయని చెప్పి వాటి కోసం అది ఖర్చు పెట్టింది సో అక్కడికి అది అయిపోయింది మళ్ళీ వన్ ల్యాక్ వచ్చింది ఇలా వన్ ల్యాక్ వచ్చింది కాస్త ఎలా ఈ సంవత్సరం తీరింది అని చెప్తున్నా మీకు ఇక్కడ ఒక చీటీ వేసాను అనమాట చీటీ వేసి మొత్తానికి ఏదోలాగా ఒక అరవై వేలు అది దశం భాగం దాయగలిగాను అది ఒక విషయం ఒక అంటే బ్యాంక్లో పెట్టి ఉంచాను అరవై వేలు అనేది సో ఆ విధంగా అది కొంచెం క్లియర్ అయినట్టే నాకు చూడండి నెక్స్ట్ వాషింగ్ మిషన్ ఈ వాషింగ్ మిషన్ అనేది మేము ఆర్బిఎల్ కార్డ్ నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట ల్యాప్టాప్ ఈఎంఐ ల్యాప్టాప్ అంటే నా కూతురు ల్యాప్టాప్ ఈఎంఐ తర్వాత మిల్క్ చూసారా హెల్పర్ హెల్పర్ ఎవరు తర్వాత ఆర్బిఎల్ క్రెడిట్ కార్డుకి మేము కట్టాలి ఐదు వేసి వేలు తర్వాత మా ఇలాగనమాట మా అన్నయ్య బిజినెస్ కోసం మా తమ్ముడు డెప్స్ కోసం మరి అంటే వాడు ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు లేండి ఒక ఒక అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు పెట్టి ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు దాని మీద కొంచెం అంటే మంత్లీ ఈఎంఐ కింద కొంచెం ముందు అనమాట వాడు ఎక్కడ డెబ్బ్ అనమాట ఇవన్నీ అండి చిన్ని మ్యారేజ్ కోసం మ్యారేజ్ అమౌంట్ కోసం ఇవన్నీ రాసుకుంటాను మొత్తం ఇవన్నీ పేర్లు ఇవన్నీ పేర్లు ఇవన్నీ పేర్లు రాసుకొని అలా రాస్తానండి మీకు అర్థమవుతుందా అలా రాసినప్పుడు నేను ఆ నెల ఎంత రాసాను దేనికోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఖచ్చితంగా అదే జరిగిపోద్దండి అవసరం మేము జరిగిపోద్దు అంతే చూస్తారా ఇక్కడ చిన్ని జాబ్ కోసం కూడా నేను ప్రేయర్ చేసేదాన్ని చూసారా ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు మీకు ఏదో ఇబ్బంది పెట్టడం లేదంటే మీకు బోర్ కొట్టించడానికి కాదండి ఇంకా ఇవ్వండి ఇదేమో ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో అవర్స్ అనమాట టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ చెప్పిన మార్నింగు ఆఫ్టర్నూను త 
తర్వాత ఇది ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు డేట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ జూన్ మాసమా జూన్ మాసంలో అండి జూన్ ఇక్కడ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఇది ఎప్పుడు ఇది నైట్ ఫాస్టింగ్ అంట ట్వంటీ వన్ డేస్ అండి ఖచ్చితంగా ట్వంటీ వన్ డేస్ నేను ట్వంటీ వన్ డేస్లో ఇది ఒక ఫాస్టింగ్ ఇది ఒక ఫాస్టింగ్ అంటే ఆ డేట్స్ ఆ టైమింగ్స్లో నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నానా లేదా అని టిక్కులు పెట్టుకుంటాను అనమాట అన్ని గంటలు చేస్తున్నానా లేదా అని అర్థమైందా మీకు ఒక ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అన్ని విషయాలు ఆరు తెరిపిన పర్లేదండి ఏమి తెలియని వాళ్ళకి కొంచెమైనా ఉపయోగపడుతుంది కదా అని నేను చెప్తున్నా ఇంకేం లేదు విశ్వాసంలో ఒకవేళ మీరు బ్యాక్వర్డ్ అయ్యారా మీకు చాలా అవసరాలు ఉన్నాయా అక్కర్లు ఉన్నాయా ఏమున్నాయి నేను ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఏం చేశాను అనేది మీకు నేను చెప్తున్నా అర్థమైందా చేశాను అన్నీ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి అది గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు అవుతాయి కానీ ఈ ఫాస్టింగ్లో ఇంకా చాలా మనం ఏది అడుగుతాం ఎంత అడుగుతాం అంత అయిపోతుందండి ఇక్కడ ఇక్కడ జూన్ నుంచి నేను చిట్టి స్టార్ట్ చేశాను చూసారా చిట్టి అమౌంట్ ఎంత ఆ మంత్కి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ ఇక్కడ చిట్టి అమౌంట్ అని చూసారా ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంతవరకు అది జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోతుంది కట్టేస్తున్నాను మొత్తానికి ఎంత అంటే అంత అర్థమైందా మీకు ఆర్డర్లు మరి తక్కువ ఉండవు మళ్ళీ మనకి ఆర్బిఎల్ కార్డు కోసం కూడా ప్రేయర్ చేస్తుంది ఇంకేంటి చూస్తారా మొత్తం అన్నీ ఏ టు జెడ్ మన ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు పవర్ బిల్ దగ్గర నుంచి గ్యాస్ దగ్గర నుంచి ఆ అవసరాల దగ్గర నుంచి ఆ నెల బడ్జెట్ ఏంటి ఎంత అన్నీ ఎక్కడ తగ్గేది లేదు మనం ప్రతి దేవుడిని అడుగుతాను తీసుకుంటాను మీకు అర్థమైందా వాళ్ళకి ఒక వెయ్యి రూపాయల దాకా వెళ్ళిపోద్దు అన్నీ అండి ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మొత్తం టోటల్ ఉంటాయి ప్రతి నెల ఉంటాయి ఆగస్ట్ ఇది చూసారా జూన్ జూలై మే మధ్యలో ఫాస్టింగ్ ప్రేర్లు అక్కడక్కడ ఇంకా మరి టఫ్ పీరియడ్లో అయితే ఇవ్వండి ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ మూడు ఉన్నాయి సంవత్సరం మూడు ఫాస్టింగ్ ప్రేర్లు ఫ్యామిలీ ఫేర్ మీ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఏంటి ఆ నెలలో మనకి ఇరవై వేలు కావాలా చూసారా కొన్ని నెలలు ఆరు వేలు ఇక్కడ రెండు వేలు ఇక్కడ వెయ్యి రూపాయలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఈ నెలలో ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ వరకు మనకు అవసరం అది కూడా అలాగా ప్రేర్ చేస్తే అంతేనండి ఇప్పుడు మా అన్నయ్య కావచ్చు తమ్ముడు కావచ్చు వాళ్ళు ఎందుకే ఇవ్వాలి నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ హృదయాలకు ఆరేం చేస్తే కదా ప్రేమ కావచ్చు ఒక కని ఒక కనికరం కావచ్చు ఒక ప్రేమ కావచ్చు అయ్యో మా చెల్లి మా అక్క కదా అనేసి వాళ్ళకి అది దేవుడు కల్పించాలి వాళ్ళైనా ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇవ్వరు కదా నాకు ఇరవై వేలు కావాలి ఇవ్వు అంటే ఇస్తారు ఏది ఇవ్వరు మనం ఇక్కడ దేవుడిని అడుగుతూ ఉంటే దేవుడు వెళ్ళి వాళ్ళ హృదయంలో కార్యం చేస్తే వాళ్ళంతట వాళ్ళు వచ్చి మా అన్నయ్య అయితే ఆ తనంతట తను వచ్చి ఇస్తాడు మా తమ్ముడు కూడా అంతే పంపిస్తాడు వాడు చూసారా అన్ని ఫ్యామిలీస్ కోసం ఉంటుంది మొత్తం మొత్తం అన్ని ఫ్యామిలీస్ అన్నయ్య తమ్ముడు వాళ్ళకి ఏం అవసరాలు వాళ్ళ అవి మొత్తం నా ఎవరు నాకు సహోదరుడు వచ్చు చాలా చాలా ఉన్నాయి పేర్లు ఇక్కడ ఆ పేర్లన్నీ వాళ్ళ కుటుంబాల కోసం నేను ప్రేర్ చేస్తూ ఉంటానండి అర్థమైందా మీకు ఇవన్నీ మొత్తం చూసారా ప్రతి మంత్ కూడా నేను రాస్తాను ప్రతి మంత్ ఏం అవసరాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి ఎంత అమౌంట్ అవసరం నాకు ఏది కూడా ఊరికే రాదండి నేను అది చెప్తున్నా మీకు ఊరికే ఏది రాదు ప్రతీది మనం ప్రార్థన ద్వారానే సాధించుకోగలుస్తుంది నేను చెప్పాను కదా ఎవరి మనస్సు నీ మీద ఆనుకుంటుందో కానీ పూర్ణ శాంతి గలవానిగా ఆయన మీద ఎవరు ఆనుకుంటున్నారో ఎవరి మనస్సు ఆయన మీద ఆనుకుంటుందో వానిని దేవుడు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుతారు అవసరాలన్నీ తీర్చిపండి తర్వాత నా కూర్చుని జాబ్ కోసం జాబ్ వచ్చేసింది ఆ ల్యాప్టాప్ అప్పు తీరుతుంది వాషింగ్ మెషిన్ అప్పు తీరిపింది 
ఇంకేంటి ఆర్బిఎల్ మ్యాక్సిమం క్లియర్ అయ్యింది ఆర్బిఎల్ ఎందుకు వాడుతామంటే ఆ టైంలో మా అమ్మ ఫంక్షన్ చేద్దామని ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేసాం అది కాస్తా ముప్పై ఐదు వేలు కాస్తా డెబ్బై వేలు దాకా లాగేస్తాం అది మొత్తం అది కూడా ప్రేయర్లో పెట్టి అంటే మా అన్నయ్య తమ్ముడు ఉన్నారులేండి కానీ నేను కూడా ఏదో ఇంట్లో చేద్దాం కదా అనే ఉద్దేశంతో గబగబా అవి పెట్టిస్తాం నాకు రావు కదండి నాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆర్బిఎల్ కార్డ్ అప్పుడు ప్రేయర్లో పెట్టినాక ఆర్బిఎల్ కార్డ్ కూడా మ్యాక్సిమం క్లియర్ అయినట్టే ఒక విధంగా ఇంకా కొంచెం ఉంది అది కూడా నాకు భయం లేదు అండి ఇంకా అప్పు అనేది మరి పెట్టుకోకూడదులేండి అప్పు ఉండదు మ్యాక్సిమం నాకు అప్పు ఉండదు ఎప్పుడే ఆర్బిఎల్ తప్ప ప్రస్తుతానికి మనకు అప్పు ఏం లేదు అయితే ఈ సంవత్సరం దేవుడు చేసిన వేలు చాలా చాలా వేలు మరి ఎన్ని వేలు నేను లెక్క పెట్టలేదు కానీ చూసారా అటు టై తప్పు కూడా తీరింది దేవుడికి టై తప్పు ఈ చిన్నికి మరి జాబ్ వచ్చింది కదా జాబ్ వచ్చింది ఎప్పుడు వచ్చింది దానికి సిక్స్ మంత్స్ అయినట్టుందండి దానికి జాబ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ కూడా చేశారు ఆ జాబ్ మళ్ళా దానికి కనుక ఇవన్నీ నేను తన మ్యాచ్ మ్యాచ్ అంటే ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రేయర్ చేస్తున్నాను కదా ఆ మ్యాచ్ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రావడం ఇదంతా కూడా ఈ సంవత్సరమే జరిగింది ఆ తర్వాత ఇంకా ఇలాగా ఇలాగ కొన్ని విషయాల్లో దే ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళింది అనమాట ఈ సంవత్సరం ఒకటండి ఆయన నియమిస్తే రద్దుపరిచే వారు ఎవరు లేరు ఏదైనా మన విషయంలో దేవుడు ఒకటి నియమించారనుకోండి అది ఎవరు రద్దుపరచలేరు ఆయన కార్యం చేస్తే ఎవరు త్రిప్పలేరు ఆయన మన పట్ల ఒక కార్యం చేశారు అది ఎవ్వరూ త్రిప్పలేరు ఆయన ఆశీర్వదిస్తే ఎవ్వరూ మార్చలేరు అర్థమైందా ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించాలనుకుంటే అది ఎవ్వరూ మార్చలేరు ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఎవరు తీయలేరు ఆయన ప్రవహింపనిస్తే అది స్టాప్ చేసేవారు ఎవరు లేరు ఆయన ఒక ప్రవాహాన్ని అది కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఈ సంవత్సరం నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇది నా పరిచర్య అనేది ఈ ప్రార్థన అనేది అంటే అనేక మందికి మరి దేవుడు మనకి ఏం చేస్తారు మనం మరి షేర్ చేయాలి కదా దేవుడు మనకి ఏం మేలు చేశారు ఎలా నడిపించారు మా ఆయన ఏంటంటే నా ప్రాణమా ఏహోవాను సన్నిధించుము నా అంతరంగం ఉన్న సమస్తం ఆయన పరిశుద్ధ నామము సన్నిధించము ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరవకము అవునా నాకైతే అండి ఈరోజు చెప్తాను ఎస్పెషల్లీ ఈరోజు నేను ఏం పని చేశానో చెప్తాను వినండి మాది పైన మామూలుగా అంత వంట అంత పైన అనమాట ఇక్కడ ట్యాప్ వాటర్ బయట ఉంటుంది బయట నుంచి ఆ ట్యాప్ వాటర్ పట్టుకొని పైకి వెళ్ళాలి అక్కడికి ఒక ఐదు బిందులు వాటర్ తీసుకెళ్ళాను ఈరోజు ట్యాప్ పట్టాను కిందకు వచ్చి మోటర్ వేసి ఈ ట్యాప్ వాటర్ వెనకాల పైన ఈ ముందుకి అంత మొక్కలు గార్డెనింగ్ వాటర్ చే వాటరింగ్ చేశాను మొత్తం అన్నీ చేసి అన్నీ నింపి అన్నీ చేశాను తర్వాత బట్టలు వాషింగ్ మెషిన్ వేసాను ఆ తర్వాత ఈరోజు పెయింట్ వేసాను పెయింట్ కనుక ఈ పెయింట్ కూడా ఈరోజే వేస్తాను ఇవన్నీ చేయడానికి మళ్ళా ఏదో చేశానండి నేను సో ఈ ఇన్నిసార్లు పైకి కిందకి పైకి కిందకి తిరగడానికి నాకు ఈ ఈ వయసులో కూడా నాకు ఎంతో దేవుడు ఆరోగ్యం ఇస్తున్నారు ఎంతో ఆరోగ్యం ఇస్తున్నారండి చక్కగా ఎన్నిసార్లు ఒక ఇరవై సార్లు అయినా పైకి కిందకి అలా తిరుగుతూనే ఉంటా ఎక్కుతాను తిరుగుతాను ఎక్కుతాను తిరుగుతాను అర్థమైందండి ఇంత ఆరోగ్యం ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను ఈ లాస్ట్ డే థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ లాస్ట్ డే కూడా ఇంత ఆరోగ్యం ఇచ్చారు నాకే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అలాగే ఆరోగ్యం అనమాట కొనసాగుతానే ముందు మంచి ఆరోగ్యము దేవుడు ఇచ్చారు అనగా ఆయన చేసిన మేళ్ళు ఉపకారాలు షేర్ చేసుకోవాలి కదా షేర్ చేసుకోవడానికి మరి నాకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనేది దేవుడు అరేంజ్ చేశారు నేను అసలు ఊహించలేదు నేను ఆలోచించలేదు ఇలా జరుగుతుందని కూడా నాకు తెలియదు నేనేమో అంటే మనమేమో ఆలోచిస్తాం కానీ దేవుని ఆలోచనలు దైవ ప్రణాళిక నేను ఒక ఉంది కదా ఎలాగైతే మనం కరెక్ట్గా ఉపయోగపడతామనే దేవుడికి తెలుసు అన్న 
మనము కనుక దేవుడు ఇంకా ఎలాగా ముందు ముందు నడిపిస్తారో తెలియదు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మాత్రం నా బిడ్డ విషయంలో కూడా చాలా మేలు దే దేవుడు చేశారు నా విషయంలో చేశారు అన్నయ్య కూడా బాగా ఆశీర్వదించారు అన్నయ్య అన్నయ్య ఇచ్చిన అన్ని విషయాల్లో అన్ని బిజినెస్లో అన్ని కుటుంబ విషయంలో కూడా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తున్నారు బిడ్డల విషయంలో అదేవిధంగా తమ్ముడు తన జీవితంలో కూడా దేవుడు ఎన్నో మేలు సంవత్సరాలు చేశారు కనుక ఇవన్నీ గొప్ప కార్యాలు కొన్ని విషయాలు ప్రార్థన చేసినవి చాలా విషయాలు చాలా మంది జీవితాల్లో జరగడం నేను చూశాను కనుక ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు మనం ఏదైనా సమస్య కోసం మన మైండ్ అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం నమ్మినప్పుడు విశ్వసించినప్పుడు అది జరగడం మనం చూస్తాం ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు కూడా మీకు ఎన్ని సమస్యలు ఉండొచ్చు ఏమైనా సంవత్సరము లేదంటే ఆ రోజుకి లేదా ఆ నెలకి మీకు ఏం అవసరాలు ఉన్నాయో ఒకవేళ ఇంకా మీకు పొందుకోలేకపోతున్నాం అన్న ఒక పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ పెట్టుకోండి మీరు ఉండండి ఫాస్టింగ్ ఉండండి దేవు సందులో కనపడండి ఒక కంటిన్యూస్గా పోని ఐదు పది గంటలు మీరు ఉండలేకపోయినా ఇలాగే మార్నింగ్ అని ఆఫ్టర్నూన్ అలా డివైడ్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా మీరు ఎలా ప్రార్థన చేయొచ్చు అంటే ఒక బోర్ కొట్టవచ్చు మీకు అంతే కదా ఎక్కువసేపు అలా ఉంటే బోర్ కొట్టవచ్చు ఎక్కువ ఆరాధన చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆరాధన చేశారంటే అభిషేకం దిగి వస్తారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ మీరు వద్దన్నా గంటల గంటల కూర్చొని మీరు ప్రార్థించగలరు ఎప్పుడైతే ఆయన కూడా మనతో ఉంటారో మనలో ఉంటారో అప్పుడు మనకి ప్రార్థన విషయంలో పట్టుదల వస్తుంది నిరీక్షణ వస్తుంది నమ్మకం వస్తుంది వాక్యం ద్వారా ఆయన మాట్లాడతారు కొన్ని వాక్యాలు అయితేనండి మనము అనుకోకుండా నేనేంటంటే నాకు ఒక అలవాటు కూడా ఉందండి ఇలా వాక్యం తెరిచి చూడడం అనేది అలవాటు పదే పదే ఒక మాట దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆ మాట ద్వారా ఏదో మా దేవుడు మీతో చెప్తున్నారనే అర్థం అనమాట కొన్నిసార్లు దర్శనాల ద్వారా కొన్నిసార్లు కళల ద్వారా కొన్నిసార్లు దేవుని వాక్కు ద్వారా ఈ విధంగా దేవుడు మాట్లాడతారు మనతో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఉన్నారు అనే సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామో ఖచ్చితంగా మనము అంటే దేవుడు కూడా నాతో ఉన్నారు నాకు నేను ఏం ప్రార్థిస్తున్నాను ఏం అడుగుతున్నాను అన్నీ ఆయన వెంటున్నారు ఆయన చూస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఆయన నాకు ప్రతిఫలం ఇస్తారు అన్న ఒక నిరీక్షణ ఒక విశ్వాసం అనేది మనకి కావాలి ఎప్పుడైతే మనం ఆ నిరీక్షణతో విశ్వాసంతో మనం అడుగుతూ ఉంటామో దేవుడు ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తారండి ఈ సంవత్సరం అయితే అట్టి రీతిగా నేను ఏం ప్రార్థన చేశానో ప్రతిదీ జరగడం నేను చూశాను ఆరోగ్య విషయంలో కూడా ఇంకా ఈ అన్ని విషయాల్లో దేవుడు ఎన్నో మేం చేశారు ఎంతో నెమ్మది సమాధానం శాంతి సంతోషం ఈ విధంగా మా బలహీనతల్లో కూడా కొన్నిసార్లు అంటే నాకైతే ఈ సంవత్సరం అంతా లెక్క పెడితే ఒకసారి ఫేవర్ వచ్చిందండి ఆ టైంలో చాలా బలహీనమైపోయాను బాగా టైడ్ అయిపోయి టైడ్ అయిపోయి అంటే ఒక గార్డెనింగ్ విషయంలో అప్పుడు కొంచెం బలహీనమై అప్పుడు కొంచెం డల్ అయ్యాను కానీ ఆ టైంలోనే మా తమ్ముడు వచ్చాడు అదేంటక్క ఒకసారి వెళ్ళు అన్నీ చెకప్ చేసుకో ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటో ఆరోగ్యము ఎందుకు ఇంత డల్ అయిపోయావని వాడే పంపించాడు ఆ రోజు హాస్పిటల్కి ఆ రోజు వెళ్ళి అన్నీ చెకప్స్ చేస్తే అసలు ఏం లేదు బీపీ షుగర్ ఇట్లాంటివి ఏమి అయితే కాలేదు అంటే కొంచెం వీక్ వీక్నెస్ వల్ల కొంచెం హార్ట్ పెయిన్ లాగా వచ్చిందని కొంచెం మనుషులం కదా కొన్నిసార్లు బలహీనంగా ఫీల్ అవుతాం అదేం లేదు అంటే కొంచెం వీక్నెస్ అంటే టైడ్ అయిపోయి ఎక్కువ దానివల్ల కొంచెం అనమాట అంతే తప్ప మరి సివియర్గా మనకేం లేదు ప్రాబ్లం హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు నా కూతురుగా ఒకటి రెండు సార్లు ఆ దగ్గు లాంటిది వచ్చినప్పటికీ దాన్ని కూడా దేవుడు స్వస్థపరిచారు ఈ విధంగా ఈ సంవత్సరం అంతట్లో చెప్పాలంటే ఇంకా అదే బలహీనత అనేది అదేనమాట ఆ టైంలో ఒకేసారి ఈ విధంగా దేవుడు చాలా జయకరంగా వరాల జల్లులు కురిపిస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్నారు చాలా జయకరంగా నడిపించారు ఈ సంవత్సరం అంతా దేవునికి సమస్త మహిమ గణత ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు ఆల్ థింగ్స్ పాసిబుల్ అన్నీ కూడా నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు గాడ్ దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు తండ్రిని మీరు ఏ సునామంలో ఏం అడిగిన ఏ సునామంలో తండ్రిని ఏ సునామంలో ఎందుకంటే 
ఆయన నామాన్ని బట్టే మనం ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళగలం ఇంకే నామాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళలేము మన అందరిని పుట్టించిన దేవుడు ఒక్కరే కదా అయితే ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళే మార్గమే ఏ సూపర్ ఆయన నామాన్ని బట్టి మనం ఏం అడిగినా జరుగుతుంది అంతేకాదు నిత్య జీవాన్ని కూడా మార్గం స్వచ్ఛం జీవం ఆయన మన హృదయంలో నెమ్మది కావచ్చు శాంతి కావచ్చు జీవం కావచ్చు అంటే పాపం చేత అపరాధం చేత చచ్చిన మనిషిని బాగు చేయడానికి ఆయన జీవంగా ఈ లోకానికి వచ్చారు కనుక నిన్ను పరిమళ వాసనగా మార్చాలన్నా నీ జీవితాన్ని పాప బ్రతుకు రోత బ్రతుకుని బాగు చేయాలన్నా నీ సమస్య నుంచి నీకు విడుదల చేయాలన్నా నీ ప్రశ్నలకు జవాబులు కావాలన్నా నీ జీవితంలో అనేకమైన సొల్యూషన్స్ కావాలన్నా నీ జీవితం బాగుపడాలన్నా నీ హృదయం బాగుపడాలన్నా ప్రతి దానికి ఒకటే ఆన్సర్ అదే ఏసై ఏసు ప్రభు అర్థమైందా మీకు ఒక టైంలో నాది నా జీవితం ఒక సమస్యల వలయంగా ఉండేది గమ్యం లేని బాటసార్ లాగా ఉండేది నా పై అను అట్లా అండి నాకు ఒక గమ్యంలో పెట్టి సరైన స్థానంలో నిలబెట్టి నాకు సరైన పిలుపులో నన్ను నిలబెట్టి స్థిరమైనటువంటి ఒక పరిస్థితులు నిలబెట్టి నా వరాల జల్లులు కురిపించి తలకరి వర్షం గడవరి వర్షం అంతే అన్ని వర్షాలు కూడా అన్ని దీవెనకరమైన వర్షాలు దయచేస్తూ సమాధక సమాధానకరమైన నిబంధన ఆయన మన కొరకు ఉద్దేశించిన ఉద్దేశాలన్నీ కూడా ఎంతో దీవెనకరమైనవి సమాధానకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి ఎంత మాత్రం కాదు కనుక ఈరోజు ఎవరు వింటున్నారో ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్య జల్లారా మీ వారాన్ని మీరే ఎందుకు పోయాలా మీరా మీ భారం అంతా నేను సాత్వికను దీన మనసు గలవాడిని కనుక మీ భారము మీ కాడి నా మీద పెట్టండి అని దేవుడే ఏసయ్య పిలుస్తున్నారు కనుక ఈ దినం ఒకవేళ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం అంతా మీరు అనేకమైన భారాలు మోసారేమో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు సతమతం అయ్యారేమో అనేకమైన అప్పుల్లో ఉన్నారేమో లేకుంటే ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారు అశాంతితో ఉన్నారు అసమాధానంతో ఉన్నారు గమ్యం లేకుండా ఉన్నారు ఏ సమస్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏసు నామాన్ని బట్టి దేవుడి దగ్గరికి రండి తండ్రి దగ్గరికి రండి తండ్రి అడగండి ఏసు నామాన్ని బట్టి మీరు ఏం అడిగినా కూడా ఆయన చేయడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారు నేను అడిగాను నేను పొందుకున్నాను ప్రతిది నేను అడుగుతాను దేవుడిని ప్రతిది నేను పొందుకుంటాను కూడా కదా అంతేకాదు మీ ఆత్మక రక్షణ రక్షకుడు ఆయన రక్షించడానికి వచ్చారు ప్రజలందరికీ క్రిస్మస్ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ శుభదినాల్లో ఉన్నామంటే క్రిస్మస్ దినాల్లో ఉన్నామంటే అర్థమేంటంటే నేడు మీ కొరకు దావీది పట్టణ మందు నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు జన్మించారు అంటే ఆ రక్షకుడు దావీది పట్టణంలో ఏ కొంతమందికో కాదండి ప్రజలందరికీ కలుగుపోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు ఆయన రక్షకుడు మన ఆత్మను రక్షించేవాడు ఆయన అంతేకాదు సమస్తాన్ని ఇవ్వగల దేవుడు సమస్తము చేయగల దేవుడు సరియైన మార్గంలో పెట్టగల దేవుడు సరియైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి మనల్ని నడిపించగల దేవుడు గమ్ జీవ మార్గంలో మనల్ని నడిపిస్తూ చివరికి మంచి ఆయన సరియైన గమ్యానికి చేర్చగల దేవుడు ఆయన అర్థమైందా మీకు రెండు వేల ఆయన నియమిస్తే రద్దు పరిచేవారు ఏమి మీ కొరకు నియమించారో దేవుడు ఏ ఉద్దేశాలు మీ పట్ల కలిగి ఉన్నారు మనకి తెలియవు కానీ ఆయన పట్ల ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వారి నిమిత్తము ఆయన సిద్ధపరచిన మేలు ఎంతో గొప్పది ఆయన ఏం సిద్ధపరిచారో కంటే కనబడలేదు చెవికి వినలేదు హృదయాన్ని గోచరం కాలేదు కానీ ఆత్మ ద్వారా మనం వివేచించగలుస్తాం మన కొరకు దేవుడు ఏం నిర్ణయించారు దేవుడు ఉద్దేశించారు ఏ గొప్ప విషయాలు దేవుడు మనకు చేశారో శారీరకంగా మనము తెలుసుకోలేం కానీ ఎప్పుడైతే ఆత్మ చేత నింపబడతామో ఖచ్చితంగా మనం అర్థం చేసుకోగలుస్తాం మన దేవుని యొక్క మనసుని మనం తెలుసుకోగలుస్తాం మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే కనుక ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త చల్లర నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానని నాకు ఈ దినాల్లో ఎంతో విశ్రాంతి సరిహద్దుల్లో సమాధానం శాంతి సంతోషం ఎల్లప్పుడు చెప్పన సఖ్యమైన మహిమయుతమైన ఆనందం ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం నుంచి ఆనంద తైలంతో ఆయన అభిషేకిస్తారు మీరు ఎంత చేదైన బ్రతుకు కావచ్చు చేదైనటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు మీకు కొన్ని అంత తెలియని ఒక కొన్ని పరిస్థితులు సిచ్యువేషన్లో మీరు ఈ టైంలో మీరు ఉండొచ్చు అది ఏం జరుగుతుంది దాని అంతం ఏంటి ఏంటి నేను నడి సందరాల్లో ఉన్నట్టున్నాను అనుకుంటున్నారేమో దేనికైనా ఒకటే మీకు జవాబు ఏంటంటే ఏసు ప్రభు 
ఒకవేళ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నారా ఇంట్లోనే ఉన్నారా అంటే ఇక నో ప్రాబ్లం మీరు ఆయన సన్నిధిలో ఏసి నామాన్ని బట్టి ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించండి అదే దైవ సన్నిధి అనుకోండి అక్కడ మోకరించి ఎందుకంటే ఆయన సర్వాంతర్యామి కదా ఆయన ఎక్కడైనా ఉంటారు మీరు ఒకవేళ ఏ మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఏ చర్చికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు అనుకోండి ఆ పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారేమో మీరు ఏ సమస్యలో ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ స్త్రీలారా పురుషులారా చేవన బిడ్డలారా వృద్ధులారా చె చిన్నవారు పెద్దవారు ఎవరైనా కావచ్చు మీకు ఏ ప్రాబ్లంలో ఉన్నారో తెలియదు నాకు కానీ మీరు నిరాశలో ఉన్నారా నిస్పృహలో ఉన్నారు ఇంకా నా జీవితం ఇంతే నా జీవితం ఇంకా మారదు ఇంకా అని ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసారా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మీరు ఎట్లాంటి వారైనా మార్చడానికి దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన నియమిస్తే రద్దు పరిచేవారు ఎవరూ లేరు ఆయన కార్యం చేస్తే త్రిప్పేసేవారు ఎవ్వరూ లేరు ఆయన ఆశీర్వదిస్తే మార్చేవారు ఎవ్వరూ లేరు ఆయన మూసేస్తే తెరిచేవారు ఎవరూ లేరు ఆయన ప్రాహింపనిస్తే ఆపేవారు ఎవరూ లేరు ఒకవేళ ఆశీర్వాదాలు మీ పట్ల ప్రాహిస్తున్నాయి అది ఎవరు ఆపలేరు లేదు ఒక ఒక నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆయన ఆపేస్తే ఆయన ప్రవహింపనిస్తే ఆపేది ఎవరు లేరు అర్థమైందా ఆయన బంధిస్తే ఎవరు తెరిచేది లేరు మీకు అర్థమవుతుందా ఈ ఐదు విషయాలు మీరు ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతుండగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు ఆయన నియమిస్తే రద్దు పరిచేవారు ఎవరు లేరు ఆయన కార్యం చేస్తే త్రిప్పేసేవారు ఎవ్వరూ లేరు ఆయన ఆయన ఆశీర్వదిస్తే మార్చేవారు ఎవరూ లేరు ఆయన ఆయన ప్రవహింపనిస్తే ఆపేది ఎవరూ లేరు ఆయన బంధిస్తే మూస్ ఆయన బంధిస్తే తెరిచేది ఎవరు లేరు అంతే దాని అర్థం ఏంటంటే అంత దేవుని చేతుల్లోనే ఉంది సమస్తం కూడా ఆయన ఏం చెయ్యాలనుకుంటే అది చేస్తారు మీకు అర్థమవుతుంది అయితే మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తాం మన మనుషులు కనుక మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తాం కానీ అందరి లైఫ్ ఒకటి కాదు అందరు లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి కాదు అందరు ఆలోచన ఒకటి కాదు అందరు జీవితం ఒకటి కాదు అవునా వాళ్ళు అలాగున్నారు నేనెందుకు అలా లేను వాళ్ళు అలా జరి జీవిస్తున్నారు నాకెందుకు అలా జరగదు అనుకోవడానికి లేదు నీ లైఫ్లో ఆయన ప్రణాళిక ఏంటో నిన్ను ఏ పర్పస్ దేవుడి లోకంలో పుట్టించారు ఒకవేళ అనేక మార్లు నువ్వు విడిపోయేవేమో ఒక ఆకారంలో నీకు దేవుడు తీసుకొస్తుంటున్న విడిపోయినవేమో పర్వాలేదు మళ్ళీ మట్టి ముద్దలో మళ్ళీ ఆయన చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆయన నాకేం తెలియట్లే నేను ఒక మట్టి ముద్దని నీ చేతిలోకి వస్తున్నాను ఏ ఏ ఒక ఆకారం ఇస్తావో నాయన అని మట్టి ముద్దలాగా ఆయన చేతిలోకి మనం తిరిగి వెళ్ళొచ్చు అర్థమవుతుందా మీకు కనుక మనము చిన్న బిడ్డలు పసి బిడ్డల్లాగా మనం ఆయన వేపు చూడాల పసి బిడ్డలు అంటే కీర్తనలో ఉంది కదా జనోభాలు విడిచిన పిల్ల తల్లి దగ్గర ఉన్నట్లుగా నా ప్రాణము నీ నిన్ను ఆశిస్తుంది అని తర్వాత యజమానురాలి తట్టు ఆ యొక్క దాసి ఎలా చూస్తుందో యజమానుడి తట్టు దాసు ఎట్లా చూస్తున్నాడు మనం ఆయన వాక్యం కొరకు ఆయన మాట కొరకు మనం అలా చూడాల ఆయన ఏ మాట ఇస్తారు ఏ మాట మాట్లాడుతున్నారు ఈ దినం ఎలా ఉండమంటున్నారు ఏం సరి చేసుకోమంటున్నారు ఎక్కడ మనల్ని సరి చేసుకోమంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా ముందు మన విషయంగా మనం ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు కొరకు మనం అడగాలి ఆ ఆత్మ అడిగే వారు ఖచ్చితంగా ఆయన ఇస్తారు అర్థమైందా ఆయనకు పక్షపాతం లేదు ఒకరికి ఇచ్చి ఒకరికి మానేసే దేవుడు కాదు నీ ఆశను బట్టి నీ అపేక్షను బట్టి నీ ఇష్టాన్ని బట్టి నీవు అంటే నువ్వు ఎంత మరి ఒక దగ్గర ఒక మాట ఉంది తన కొరకు ఎదురు చూసేవారు నిమిత్తమే కార్యం సఫలం చేసే దేవుడువైన నీతో సమ్ముడైన వారు ఎవరైనా ఉన్నారో ఒకవేళ ఏదైనా కార్యం కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్నారే మీ జీవితంలో ఇంకా మ్యారేజ్ అవ్వలేదేమో లేకుంటే ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదేమో లేదంటే దేనికోసం మరి మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారో నాకేది తెలియదు కానీ కార్యం సఫలం చేసే దేవుడు ఆయన ఆయన చేస్తే ఆయన కార్యం చేస్తే మార్చేవారు ఎవరు లేరు ఆయన నియమిస్తే రద్దు పరిచేవారు ఎవరు లేరు ఆయన కార్యం చేస్తే త్రిప్పేవారు ఎవరు లేరు తర్వాత ఆయన మాట సెలవిస్తే మార్చేవారు ఎవరు లేరు ఆయన ఆశీర్వదిస్తే కూడా ఎవ్వరు కూడా మార్చలేరు ఆశీర్వాదాన్ని ఎవరు మార్చలేరు అర్థమైందా నీలా ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు దృష్టిడే ఏం చేయలేడు నేను 
ఒకవేళ ఆయన ఆశీర్వదిస్తే ఇతడు తలుపులు పగలగొడతాను నింప గడిరే విరగొడతాను రాస్తాను మరిగిన ధనాన్ని ఇస్తాను అంత కాసరమైన నిధులు ఇస్తాను ఇవన్నీ చెప్పాను కదా మీకు ప్రతిసారి నేను ఇలాగే ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడి దగ్గర ఇలాగే మొర పెడతాను ఇలాగే అడుగుతాను అర్థమైంది మీకు నవంబర్ ఎందుకు మరి డిసెంబర్ రాయలేదో మరి తెలియదు కానీ నవంబర్ వరకు ఇక్కడ ఉందండి మొత్తం ఆర్డర్ సట టూ ఫైవ్ టైలర్ టూ థౌజండ్ ఆర్బిఎల్ టెన్ థౌజండ్ చిట్టి అమౌంట్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్తమ్మ డైలీ నీడ్స్ మ్యారేజ్ అమౌంట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా రాసుకున్నానండి చూసారా దగ్గర దగ్గర ఇది పద్దెనిమిది వేల ఇరవై వేల వరకు నవంబర్లో నేను ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏమీ లేదు ఏదైనా కావచ్చు ఆయనకు అసాధ్యమైనది అంటూ ఏమి కూడా లేదు మీరు బాగా గుర్తించండి ఈ ఐదు విషయాలు మీరు ఈ సంవత్సరం బాగా ధ్యానించుకోండి ఆయన ఏదైనా నియమిస్తే ఒక జాబ్ మీకు రావాలని ఉంది ఆయన నియమిస్తే రద్దు పరిచే వారెవ్వరు లేరు ఆయన ఆశీర్వదిస్తే అది మార్చడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు ఎవరు చేయలేరు మార్చలేరు ఎంతమంది ఓటు అయిపోయింది కోటి మంది ఒకవైపు ఉన్నారు మీరు ఒక్కరే ఒకవైపు ఉన్నారు మరి ఏం పర్వాలేదు ఆ కోటి మంది అయినా దేవుడు పక్కన పెట్టేస్తాడు ఎందుకంటే మరి నోవా టైంలో నోవాని గుర్తించలేదా అందరూ కొట్టుకుపోయారు అప్పుడు కూడా ఎంతమంది జనాలు ఉండొచ్చు మరి నోవాని దాని కుటుంబాన్ని రక్షించలేదు మీరు ఒక్కరైనా సరే నీళ్ళను ఒంటరి అయిన వాడు వేయి మంది అవుతాడు బలమైన జలం అవుతాడు ఇవన్నీ వాగ్దానాలండి మీరు ఒంటరిగానే ఉన్నారేమో ఒకవేళ అసలు మీకు ఒక కొంతమంది అయితే ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్ళకి అయ్యో దేవుడి గురించి వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పలేరా అనిపిస్తుంది నాకు ఒకవేళ ఈ క్రొత్త సంవత్సరంలో ఇంకా దిక్కు తోచిన పరిస్థితులు ఒకవేళ నువ్వు అలా అనుకుంటున్నావేమో దయచేసి అలా అనుకోవద్దమ్మా బాబు వద్దు మీది ఎంత గడ్డు సమస్య గడ్డు సమస్య అయినప్పటికీ కూడా ప్రేమలు అనుకొని దోమలు అనుకొని చాలా మంది చచ్చిపోతున్నారు ఇది నెల వద్దమ్మా మంచి ప్రేమ కోసం చచ్చిపోతావా నిన్ను పుట్టించిన దేవుడిని గుర్తించవా నువ్వు దేవుడు మళ్ళా నీకు మరిపిస్తాడు దేవుడు మా మరిపి ఇవ్వకుండా మా నేను నీకు గాయాన్ని ఆయన కడతాడు అర్థమైందా నీ హృదయ గాయం ఎంత ఎలాంటిదైనా సరే ఆయన కట్టగలరు ఆయన గాయము చేసేది ఆయన గాయం కట్టేది ఆయన దీపాన్ని వెలిగించేవాడు ఆయన కనుక దేవుడి వైపు చూడమ్మా నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో ఏ సమస్యలో ఉన్నావో ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నావో అమ్మా బాబు నువ్వు వద్దండి అర్ధాంతరంగా జీవితాలు తీసుకోకండి కుటుంబాలు కుటుంబాలు ఎందుకండి దేవుడి వైపు చూడలేరా నిరీక్షణ కలిగి దేవుడి వైపు చూడండి ఏసు నామాన్ని బట్టి దైవ సన్నిధికి రండి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు మీ జీవితంలో ఒకవేళ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఏ పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ప్రతి దానికి ఆయన సొల్యూషన్ మీకు అర్థమైందా మీ అంతటి మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చు ఏసు నామంలో తండ్రి అని పిలవచ్చు మీరు ఏసు రక్తానికి ఆ శక్తి ఉంది మనల్ని దేవుడికి బిడ్డలుగా చేసే శక్తి ఉంది ధైర్యంగా మనం కృపా సింహాసనం వద్దకు వెళ్ళొచ్చు ఆయన అడగొచ్చు ఆయన పాదాలు పట్టుకోవచ్చు మనం గోజాడచ్చు అది దేవుని ఏసై నామాన్ని బట్టి మీకు అధికారం ఉంది ఆ శక్తి ఉంది దేవుని బిడ్డలయ్యే అధికారం ఉంది అర్థమైందా అధికారాన్ని వాడుకోండి ఏసు నామాన్ని బట్టి దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని నేనైతే కొన్ని విషయాలు దేవుడితో పోరాడతాను నేను అడుగుతాను ఒకవేళ దేవుడు ఇవ్వలేదంటే ఎందుకు ఇవ్వలేదు నాయన ఏంటి పరిస్థితి నా చెప్పు మళ్ళీ దేవుడు నాకు అది క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చే వరకు నేను వదలను ఒక విషయంలో దేవుడు నాకు చేయట్లేదు అనుకోండి నేను దేవుడిని అడుగుతాను నాయన ఏంటి ఇది ఎందుకు ఇలా ఎందుకు ఇలా జరగకూడదు మళ్ళీ పోరాడతాను నేను దేవుడితోనే పోరాడతాను దేవుడిని అడుగుతాను క్లారిఫికేషన్ మళ్ళీ దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వరకు వదలను అలాగే మీరు ఏ పరిస్థితిలో నేను దేవుని దగ్గర చూడొచ్చండి ఒకవేళ ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం అంతా మీకు డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయేమో నిరాశలు ఉన్నాయేమో నష్టాలు ఉన్నాయేమో కష్టాలు ఉన్నాయేమో బాధలు ఉన్నాయేమో మీ ప్రతి పరిస్థితికి ఒకటే సొల్యూషన్ వేసి ప్రభు ఏసు నామాన్ని బట్టి మీరు తండ్రి దగ్గరికి రావచ్చు మీరు ప్రతి 
సమస్యని మీరు ఆయన సెలవులో పెట్టవచ్చు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు నేను ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో నేను చాలా చాలా కార్యాలు చూశాను ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు హోమాను సర్వ శరీరులకు దేవుడను నాకు చాలా ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఎప్పుడు మా అమ్మ చనిపింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మా అమ్మ చనిపింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మా అమ్మ చనిపోయింది అండి ఇరవై రెండు ఏప్రిల్కి మా అమ్మకి సంవత్సరీకం అయింది మరి నాకు ఎంతో బాధ ఎన్నో ప్రశ్నలు దేవుడి దగ్గర ఎంతో అంటే ఒక భారం ఒక వెలితి ఒక శూన్యం జీవితంలో ఎందుకంటే మరి ఎక్కువ మరి మా అమ్మతో నేను ఉండేదాన్ని మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మతో నాకు బాగా అలవాటు అలాంటిది ఒకేసారి మా అమ్మ చనిపోయిందంటే నేను డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాను అయితే ఆ భారం అనేది మళ్ళీ దేవుడు నింపితే కానీ ఎప్పటికప్పుడు దేవుడు గొప్ప ఆదరణిచ్చి ఆయన దోతను పంపించి ఆదరణిచ్చి చాలా ఆదరించేవారు దేవుడు ఆ కన్నీరు తుడిచారు ఆ భారాన్ని తీశారు ఆ వెలుతుని తీశారు మళ్ళీ నెమ్మది శాంతితో సమాధానంతో నింపారు ఎంతో దుఃఖం ఎంతో వేదన ఎంతో బాధ ఉండేది అవన్నీ తీశారు ఒకవేళ మీ ఆత్మీయులు మీరు కోల్పోయారేమో ఆత్మీయులు లేరేమో మేము ఆదరించేవారు లేరేమో ప్రేమించేవారు లేరేమో దేనికి కూడా మీరు చింతించకండి చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి మీ భారం భారం అంతా ఆయన మీద వేయండి ప్రయాసపడి భారం వస్తుకున్న సమస్య జందారా నా యుద్ధకి రండి నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తానని దేవుడు చెప్పారు ఆ దేవుడు చెప్పిన దేవుడు చూడండి ఇందులో వాక్యం ఉంది కదా ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు ఈ వాక్యం అనేది జీవము గలది ఇది వాక్యే దేవుడు అనమాట ఆయనే కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకు వచ్చారు ఈ వాక్యం అనేది మనతో మాట్లాడతారు మీరు నమ్మినప్పుడు ప్రతి వాక్యాన్ని కూడా మీ జీవితంలో మీరు స్వతంత్రించుకుంటారు తెలిసిందా ఒక మాటని మీరు నమ్మారు చూడండి నేను ఇలాగా ఓపెన్ చేస్తాను నాకు ఒక మాట ఏమొచ్చింది యోబు గురించి వచ్చింది కొన్ని మాటలు నేను చదువుతాను చూడండి యోబు యోబు గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం ఇదంతా నా పరిస్థితి అండి నేను ఒకప్పుడు ఎలాగే అనుకున్నాను ఈ మాటలు నేను చదువుతున్నాను రాత్రి పగలనయు చీకటి కమ్ముడియే వెలుగనయు వారు వాదించుచున్నారు ఆశ ఏదైనా నా కుండిని అన్న పాతాలము నాకు ఇల్లు అని ఆశయ చీకటిలో నా పక్క పరుచుకొనుచున్నాను నీవు నాకు తండ్రి అని గోతుతాను నీవు నాకు తల్లి అని చెల్లెలు అని పురుగుతాను నేను మనవి చేయుచున్నాను నాకు నిరీక్షణ ఆధారం ఏది నా నిరీక్షణ ఎవరి కనబడిన ధూళిలో విశ్రాంతి దొరకగా అది పాతాలపు అడ్డ కమ్ముల వద్దకు దిగుచున్నది ఇది ఏంటంటే యోబు యోబు గురించి మీకు తెలుసు కదండి ఆయన యథార్థవంతుడు భక్తి పరుడు దేవుని అని భయభక్తుడు కానీ దేవుడు ఎంతగానో యోగుని ఆశీర్వించి ఆయన చుట్టూ ఒక కంచె వేసి ఒక రక్త కంచె వేసి భద్రపరుస్తాడు ఆయనకి పది మంది పిల్లలు ఏడు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు అయితే ఆ యథార్థవంతుడు ఆ నీతిమంతుడు యోబు అయితే ఈ సైతాను వాడు ఉన్నాడు కదా భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగులాడి దేవుని సంధికి వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని దేవుని సభకి వెళ్తాడు ఎవరు ఈ సైతా వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే భూమి మీద అటు ఇటు తిరుగులాడుకొని వచ్చాను అంటే నా అప్పుడు దేవుడు ఛాలెంజ్ చేస్తాడు యోగు గురించి ఏంటంటే నా యొక్క భక్తుడైన యోగు గురించి ఆలోచించావా ఆయన ఎంత దే దైవభక్తి కలిగి ఉన్నాడు అన్నట్టు దేవుడు అక్కడ అడిగి అంటే ఊరికనే యోగు భయం ఉన్నాడా నువ్వు ఎంతగానో ఆశీర్వదించావు కనుక యోగు భయం భక్తి కలిగి ఉన్నాడు నువ్వంటే భయం కలిగి ఉన్నాడు ఒకవేళ ఆయన కొన్నిదంతా తీసేస్తే నేను వెంటనే నీ మీద మొహం మీదే చేదరిస్తాడు అన్నట్టు ఆ 
సైతాన్ గాడు దేవుడితో అంటాడు అంటే అయితే నేను ఆయనకి ఉండే సమస్తానికి మీద కంచి తీసేస్తున్నానంటే వెళ్ళి మొత్తం అంతా ఆయనకు ఉండే సమస్త సంపద ఆ పిల్లలు అన్నీ ఒకే రోజు కొలాక్స్ అయిపోతాయి అయినప్పటికీ యోగు నోటి మాట ద్వారా కూడా దేవుణ్ణి ఏమాత్రం దూషించాడు ఆయన అయితే దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకున్నాడు అంటే మళ్ళీ వస్తాడు చూసావా నా భక్తుడు ఏ నోటి మాట ద్వారా కూడా తను తప్పోలేదని దేవుడు మళ్ళీ సైతానికి దేవుడు మళ్ళీ ఛాలెంజ్ అవుతుంది ఈ సైతాన గడు ఏమంటాడంటే నువ్వు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చావు కదా నరుడు ఆరోగ్యంతో బతికేస్తాడు అందుకే సంతోషంగా ఉన్నాడు నేను ఆరోగ్యం అంతా శరీరం మీద కూడా నాకు అధికారం ఇవ్వు అంటాడు దేవుడు అధికారం ఇవ్వకపోతే మన చు మన చుట్టుపక్కలకి ఎవరు రాలేరండి దేవుడు ఒక కంచె మన రక్త కంచె వేసేస్తారు అనుకోండి ఈ జనాల్లో సేవకులు అయిన వాళ్ళు ఎంత డిసప్పాయింట్ చేస్తున్నారండి అదేంటండి అలాగా అలా డిసప్పాయింట్ చేసి ఎవరితో నేను మా మొన్న ఒక మెసేజ్ విన్నానండి అప్పుడు ఎప్పుడు రోమన్ సామ్రాజ్యంలో క్రైస్తవులకి చాలా శ్రమలు వచ్చినాయి జాగ్రత్త అండి ఏంటండి అది ఎందుకో ఆ భయం ఏంటి దేవునికి ప్రార్థన చేయకూడదు దేవుడే ఆ రక్త కంచి వేసి యోగుని భద్రపరచలేదు మిమ్మల్ని భద్రపరుస్తాం అందరూ హత సాక్షులు అవ్వలేరు కొంతమంది హత సాక్షులు అయిన వాళ్ళంతా దేవుడి సన్నికి వెళ్ళిపోయారు డైరెక్ట్గా దేవుని దగ్గర వాళ్ళ విషయాన్ని తీసుకుంటున్నారు అక్కడ నాదా సత్యస్వరూపి ఎన్నాళ్ళు మా మా విషయంలో న్యాయం తీర్చుకొని అడుగుతున్నారు ఆత్మలో జరుగుతుంది కూడా అలా చేసిన వాళ్ళందరూ ఏంటి చేసిన వాళ్ళందరూ తప్పించుకుంటారు ఏంటి డిసప్పాయింట్ మాటలు ఎందుకండి అంత నిరుత్సాహపరిచే మాటలు అంత బాధపరిచే మాటలు ఎందుకండి ఆత్మలను బాధపరిచి దుఃఖపెట్టే మాటలు అచ్చారు మాట వినకుండా జా చెవులు మూసుకో అంటే లేనిపోయిన మాటలు చెప్తారు అంటే మీ నా నోటితో అంత భయంకరమైన మాటలు అన్నీ చెప్తారు అండి అందరూ లైఫ్ ఒకటి కాదు అందరు పరిస్థితి ఒకటి కాదు అన్ని అన్ని కాలాలు ఒకటి కాదు అన్ని సమయాలు ఒకటి కాదు మీరెవరండి మీరు శాసిస్తారా మీరు తప్పండి అలాగా యోగి చుట్టూ కూడా దేవుడు ఒక రక్త కంచ వేశారు ఒక కంచ వేశారు ఆ కంచ దేవుడు నీ చుట్టూ ఒక కంచ వేసేస్తే అది ఆయన నియమిస్తే రద్దుపరిచేవారు ఎవరు లేరు ఆయన బంధిస్తే తెరిచేవారు ఎవరు లేరు ఆయన ప్రవహింపనిస్తే ఆపేవారు కూడా ఎవరు లేరు ఇది కూడా యోగులోనే ఉంటాయి అమ్మా నాది ఒకసారి ఒకప్పుడు నా పరిస్థితి అండి చీకట్లో నా పక్క పరుచుకొని అంటే అట్లా ఉండేది ఆశ ఏదైనా ఉంటే ఇంకా పాతాళం అన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఒకే ఒక నిరీక్షణ దేవుడు అన్న నిరీక్షణ తప్ప ఇంకోటి ఉండేది కాదు నాకు ఖచ్చితంగా నా దేవుడు ఈరోజు ఉన్నట్టు నేను రేపు ఉండను రేపు ఉన్నట్టు ఎల్లుండి ఉండను ఎల్లుండి ఉన్న ఉన్నట్టు తర్వాత ఉన్నాను వేకు వెలుగు తేజరిన్నట్లుగా నీతి మందుల మార్గం నేను నీతిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నా నీతిని చూడరా నీ భక్తి నీకు ధైర్యాన్ని పుట్టించదా అని ఒక దగ్గర యోగులు ఆ మాట ఉంటుంది నీ భక్తి నీకు ధైర్యాన్ని పుట్టించదా నీ యథార్థత నీకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వదా నీ నీతి నీకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వదా నా నమ్మేను నేను ఈరోజు అనిపిస్తున్నా ఇలాగే ఉండేది చీకట్లో నా పక్క పరుచుకొంచున్నా నా నిరీక్షణ ఆధారం ఏంటి అన్ని ప్రశ్నలతో చీకటి వెలుగు ఒకలాగా ఉన్నట్టు ఉండేది చేదైన జీవితం అర్థమైందా చాలా చేదైన జీవితం సేమ్ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అని కాదు కానీ చేదైన జీవితం అనమాట ఉండేది నాకు మరి అది మధురంగా ఇప్పుడు చేయలేదా దేవుడు ఇంకా కొన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయండి నా లైఫ్లో దేవుడిచ్చిన కొన్ని వాగ్దానాలు ఉన్నాయి నాకు ఇంకా నేను పొందుకోవాల్సినవి చాలా వాగ్దానాలు ఇంకా ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్ పరిచర్య కావచ్చు చాలా విషయాలు ఇంకా బ్యాలెన్స్గా కొన్ని వాగ్దానాలు దేవుడిచ్చిన ఉన్నాయి 
ఖచ్చితంగా దేవుడు అది నెరవేరుస్తారనే నమ్మకం నాకు ఉంది ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏట్లేదు ఇలాగ ఉండేదండి నా పరిస్థితి చూసారా మనుషులు కూడా ఆ టైంలో నా మనం శోధింపబడుతున్నప్పుడు వేధింపబడుతున్నప్పుడు ఇంకా మనుషులు కూడా లేనిపోయిన మాటలు అదే ఇక్కడ యోగి ఇక్కడ మాట్లాడతారు ఎన్నాలు మీరు నన్ను బాధిస్తారు ఎన్నాలు మాటలు చేత నన్ను నల్లగొడతారు పదిమార్లు మీరు నన్ను ఇందించరు సిగ్గులేక మీరు నన్ను బాధించేదాడు నేను తప్పు చేసిన ఎడ్ల నా తప్పు నా మీదకి వచ్చింది కదా మిమ్మల్ని మీరు నా మీద వచ్చింది ఎప్పుడు పరిస్థితి బాగాలేదో ఈ జనాలందరూ అప్పుడే తినేస్తారు నేను బాగున్నాల జోలికి వెళ్ళారు కదా ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఎదురుగొన్న మాట అంటారు కానీ ఒక లేని ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక శోధింపబడుతున్నప్పుడు వేధి బాధింపబడుతున్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎవరి నోటికి ఏ మాట వస్తే ఆ మాటే మాట్లాడుస్తుంది సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అనేసి ఇక్కడ యో నిజంగా ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ నా జీవితంలో జరిగినవేనండి నేను దాటలేకుండా ఆయన నా మార్గమున కంచి వేసి ఉన్నాడు నా త్రోబలను చీకటి చేసి ఉన్నాడు ఆయన నా ఘనతను కొట్టివేసి ఉన్నాడు తల మీద నుండి నా కిరీటం తీసివేసి ఉన్నాడు నలు దిశలు ఆయన నన్ను విరగొట్టగా నేను నాశనమైపోతుంది ఒకటి చెట్టును పెళ్ళగించినట్లు ఆయన నా నిరీక్షణ ఆధారం పెళ్ళగించిన అంతేగా దేవుడే మనం చూస్తాము ఈ లోపల అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఫేస్ చేయాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది దేవుడు దేవుడు అని ఉంటాం దానికి అంతా అక్కడ తలక్రిందులుగా ఉంటుంది మనం అంత మనం ఏంటని దేవుడికి తెలిసి మనకి తెలుసు కానీ మనుషులకు తెలియదు కదా వాళ్ళు పైపోయి చూస్తారు ఇక్కడ యోగు పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ నువ్వు ఏదో పాపం చేసావు కనుక నువ్వు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా వచ్చింది ఆలోచన ఆమె స్నేహితుల ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ దేవుడు చాలాసార్లు యోగు తర్వాత రెండింతలుగా యోగు నాశ సమస్త క్రియలు నీవు చేయగలవని నీకు అసాధ్యమే ఈ బాధలన్నీ పడిన తర్వాత యోగికి ఏమైంది రెండింతలు ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇచ్చారు ఎవరైతే ఆయన దూషి ద్వేషించారో వాళ్ళే మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆదరించి ఆయనకి అన్నీ ఇచ్చి మళ్ళా బంగారు ఉంగరాలు ఇచ్చారంట తర్వాత ఆయనకి చనిపోయినటువంటి బిడ్డలకు బదులు ఇంకా అందమైన బిడ్డలు దేవుడు ఇచ్చాడంట ఇవన్నీ రెండింతల ఆశీర్వాదాన్ని ఏం కోల్పోయారో రెండింతల ఆశీర్వాదాన్ని మళ్ళీ యోగి తీసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ఇవన్నీ దేవుడు బాగా నాకు ఆ మాట ద్వారా చాలా నిరీక్షణ రెండింతల ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇస్తారనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు నాకు బయలుపరుస్తుండేవారు కనుక కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి రాకుండా ఉండవు కొన్నిసార్లు మనము అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇప్పుడు ఈ ఈరోజు మీరు ఏ బాధల్లో ఉన్నారో ఆ పాతాలమే నాకు ఆశ నాకు నిరీక్షణ లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు ఏ ఏ బాధలో ఉన్నావు ఏ వేదంలో ఏ దుఃఖంలో ఎక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పటికీ నీకు పరిస్థితి మార్చగలటువంటి ఒక దేవుడు ఉన్నారా ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన సన్ని ఆయన నామాన్ని బట్టి నీ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటా నీ మరో ఆలకిస్తారు నీకు ఏదో ఒక సంవత్సరం తిరిగే లోపల నీ జీవితం మార్చబడ్డం కొంతమంది కొన్ని నిమిషాల్లో మార్చబడచ్చు కొంతమంది కొన్ని గంటల్లో మార్చబడచ్చు కాకపోతే పూర్తిగా మారడం అనేది అది ఒక్కొక్కర మరి వాళ్ళ మెంటాలిటీని బట్టి కనుక చెప్పొచ్చు ఇది ఏంటంటే కనుక నేను చెప్పొచ్చు ఇది ఏంటంటే దేవుని మీద అనుకో ఆధారపడు దేవుని వేపు చూడు ఆయన వేపు చూడు మార్గం స్వచ్ఛం జీవం ఆయన నీ సిచ్యువేషన్ ఏదైనప్పటికీ మార్చగలవాడు ఆయన ఆయనకి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండులో నా ఇచ్చిన వాగ్దానం అది ఆ జరిగిన కార్యాలు కూడా అంత అద్భుతంగా నేను జరిగే కనుక చాలా జయకరంగా ఒక వరాల జల్లులాగా కురిసింది చాలా చక్కగా ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఎంత బాధ నేను అనుభవించినప్పటికీ అవన్నిటి నుంచి దేవుడు ఆ బాధల నుంచి ఆ యొక్క వేదన నుంచి ఆ వేదనకరమైన పరిస్థితుల నుంచి అన్నిటి నుంచి విడుదల చేశారు ఈ దినం ఏ సిచ్యువేషన్లో నీ ఉన్నావు ఈ మాటలు వింటున్నావో నీ యొక్క ప్రతి పరిస్థితికి జవాబు ఒకరు ఉన్నారు ఆయన శ్రీకృష్ణ ప్రభు ఆయన నమ్మండి సూచించండి గొప్ప కార్యాలు చూడండి మేలు చూడండి ఇంకా నా జీవితం ఇంకా అయిపోయింది అనుకుంటున్నావేమో ఇంకా నా గోతిన పాతాలలోకి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా నా పరిస్థితి నా చీకట్లోనే నా జీవితం అనుకుంటున్నావేమో 
వెలుగైన దేవుడు నీకు వెలిగి ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయన జీవాన్ని నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయన రక్షణ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నీకు జీవం ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారు సుప్రవ్వ ఒక మాట చెప్పు యేసు ప్రవ్వ నేను పాపిని నన్ను క్షమించి రక్తం కడిగి శుద్ధి చేయి నాకు ఈ అవసరాలు ఉన్నాయి అక్కర్లు ఉన్నాయి బాధలు ఉన్నాయి వేదలు ఉన్నాయి నాకు తీర్చిన ఆయన నా దగ్గరకు రా నాతో ఉండు పిలవండి మీ హృదయంలో ఆహ్వానించండి మీ హృదయంలో ఆయన చేర్చుకోండి మీ బ్రతుకు మీ బ్రతుకుని ఆయనకు అప్పగించండి మీ జీవితాన్ని ఆయనకు అప్పగించండి ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న ఒకవేళ అంతం చేసుకోవాలన్న పరిస్థితిలో ఉన్నావేమో ఇంక ఇదే నాకు ఆస్కారం అనుకుంటున్నామే వద్దమ్మా వద్దు నీ జీవితాన్ని బ్రతుకుని బాగు చేసే ఒక రక్షకుడు ఉన్నాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళమ్మ వెళ్ళి నీ గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో జరగడం నీ చూస్తా నీ జీవితం ఒక టర్న్ టర్నింగ్ పాయింట్లోకి వెళ్ళడం నీ చూస్తా అద్భుతంగా మార్చబడడం నువ్వు చూస్తా ఆశ్చర్య రీతిగా రెండింతల మేము చేత నువ్వు ఆశీర్వదింపబడడం నువ్వు చూస్తా దయచేసి ఈ మాటలు నువ్వు నమ్ము విశ్వసించు నమ్మినప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ గొప్ప కాలం నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే నమ్ముట నీ వలన అయితే సమ నమ్మువానికి సమస్తము నువ్వు నమ్ము విశ్వసించు నీ గొప్ప కార్యం చూడు దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించి ఆశీర్వదించి నువ్వు ఆకలి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఆమె